എപ്പോഴും പത്തുമോരെപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിൻ സഹ്യാദ്രിയുടെ സമസ്ത ചൈതന്യവും പേറിയൊഴുകുന്ന പമ്പാ നദി മലമടക്കുകളെ തഴുകിയെത്തുന്ന പമ്പയുടെ നീരൊഴുക്കിൽ ഫലപുഷ്ടിയാർന്ന റാന്നിയിലെ വൈക്കം ഗ്രാമം നദിയുടെ ഈ തീരത്ത് തീരവും ചെടിയും കിളിയും നിഴലും നിലാവും ഒക്കെ കണ്ട് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച സർവേശ്വരന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ അത്ഭുതം കൊണ്ട് ഒരു ബാലൻ നടന്നിരുന്നു പ്രാന്നിയിലെ പ്രശസ്തവും പുരാതനവുമായ ജ്ഞാനായ ക്രിസ്ത്യൻ തറവാടായ വയല കുടുംബത്തിലെ ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞായിരുന്നു ആ ബാലൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വയല കുടുംബത്തിലെ ഇടിക്കുള പെണ്ണമ്മ ദമ്പതികളുടെ അഞ്ചാമത്തെ പുത്രനായി ജനിച്ച ആ ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞായിരുന്നു കാലഗതിയിൽ ഒരു സഭ മുഴുവൻ ഹൃദയത്തിലേറ്റി ലോക ക്രൈസ്തവ ചരിത്രത്തിന്റെ അതിശ്രേഷ്ഠ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്ക് ഈശ്വരന്റെ തൃക്കരം പിടിച്ച് കടന്നുകയറി ഉപവിഷ്ടനായ മഹാപുരോഹിതൻ കിഴക്കിന്റെ വലിയ മെത്രാപോലീത്ത എബ്രഹാം മോർക്ലിമീസ് തിരുമേൻ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ തൽപ്പരയായിരുന്ന മാതാവിന്റെ ശിക്ഷണവും ലാളനയും അമ്മയുടെ ഉണ്ണിക്കുഞ്ഞിന് നന്നേ ചെറുവയസ്സിൽ തന്നെ ആത്മീയ പന്ധാവിലേക്ക് തിരിയുവാൻ പ്രചോദനമായി വൈക്കത്തെ ഗവൺമെന്റ് അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഈ വിദ്യാലയം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് വയലായിലെ വി ഐ ഉണ്ണിട്ടനെ സ്വീകരിച്ചു എന്റെ ഈ വളർച്ചയുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും രഹസ്യം എന്റെ അമ്മയുടെ പ്രേരണയാണ് വളർച്ചയുടെ രഹസ്യം എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചതായ ആധ്യാത്മികമായ പരിശീലനങ്ങളാണ് മൂന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചതായ സമുദായത്തോടുള്ളതായ സ്നേഹം ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായി നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ളതായ താല്പര്യം അത് ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ളതായ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശം അത് എന്നെ വളരെയേറെ ഇത് ഇതിൽ വരുന്നതിന് സഹായിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം അന്ത്യോക്കെ ആ പാത്രക്കീസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഒരു ഷമ്മാസനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ പട്ടം തന്നു പിന്നെ ഞാൻ അന്ത്യോക്കെ ആ പ്രതിനിധിമാർ യൂലിയോസ് ബാവായുടെ കൂടെയാണ് പരിശീലിച്ചത് യൂലിയോസ് ബാവ എന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി എന്റെ ഇടവക പള്ളിയായ റാന്നി വലിയ സെന്റ് തോമസ് വലിയ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കശീശായ ഒരു പട്ടക്കാരനായി എന്നെ പട്ടം തന്നു കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം കോട്ടയം സി എം എസിലും പാളയങ്കോട് സെൻസേവിയേഴ്സിലും മാസ്റ്റർ ബിരുദങ്ങൾ അണ്ണാമല സർവകലാശാല അമേരിക്കയിലെ കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലും വൈദിക ഉപരിപഠനം ന്യൂയോർക്കിലെ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിലും പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന്റെ തൃതീയ മെത്രാപോലിത്തയായി എത്തിയ കൊച്ചു തിരുമേനിയുടെ തൃക്കാൽ വയ്പോടെ ചിങ്ങവനം മാർ അപ്രൈം സെമിനാരി ഏറെ ചലനാത്മകമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ മലങ്കര മെത്രാപോലിത്തയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തിരുമേനിൽ പരിശുദ്ധ യാക്കൂബ് തൃതീയൻ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സ്ഥാനാരോഹണത്തിലും പങ്കെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ റഷ്യൻ പാട്രിയർക്കേറ്റിന്റെ സുവർണ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മോസ്കോ സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയോടൊപ്പം മാർപ്പാപ്പ സന്ദർശനം പരിശുദ്ധ യാക്കൂബ് തൃതീയൻ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയുടെ കബറടക്ക ശുശ്രൂഷ പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്യോ സഖാപ്രഥമൻ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും സ്ഥാനാരോഹണവും അഭിവന്ത്യ തിരുമേനിയുടെ ആത്മീയ സഞ്ചാര വഴികൾക്ക് നീളമേറി ഭാരതത്തിലെയും വിദേശത്തെയും വിവിധ രാഷ്ട്രതലവന്മാരുമായും വിവിധ സഭാധിപന്മാരുമായും അഭിവന്ത്യ തിരുമേനി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിവരുന്നു അഭിവന്ത്യ തിരുമേനിയുടെ കഴിവിന്റെയും ഭരണ നൈപുണ്യത്തിന്റെയും അംഗീകരണം എന്ന നിലയിൽ പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ തിരുമേനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ ജ്ഞാനിയായ കപ്പിത്താൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഖൂബർ നീത്തി ഹാക്കിമോ എന്ന ബിരുദവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ കിഴക്കിന്റെ വലിയ മെത്രോപ്പോലിത്ത എന്ന പദവിയും നൽകി തിരുമേനിയെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവബഹുലമായ അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടുകൾ ഈ വലിയ തിരുമേനിക്ക് സ്വന്തം സമുദായത്തിന്റെ നാനാ രംഗങ്ങളുടെ അഭൂതപൂർവമായ ഉജ്ജ്വല വളർച്ചയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലുകൾ അനാഥാലയങ്ങൾ ബാലമന്ദിരങ്ങൾ തോട്ടങ്ങൾ നിലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പുതിയ ദേവാലയങ്ങൾ 
മലയാളം കണ്ട മഹാനായ ഈ ക്രൈസ്തവ സഭാനാഥന്റെ ഹൃദയം പതിഞ്ഞ നേട്ടങ്ങൾക്ക് നീണ്ട നിര ആരുടെയും ആദരവേറ്റുന്ന കൃത്യനിഷ്ഠ ആകർഷകമായ വസ്ത്രധാരണം ആരും കാതോർക്കുന്ന ഖനഗംഭീര നാദം ആരും വിനയപ്രണാമം ചെയ്തു പോകുന്ന വാഗ്ധോരണി കാലം നമിക്കുന്ന കുലീന ഭാവം ഈ അനിതര സാധാരണമായ അഭൗമ ഭാവത്തിന് മുൻപിൽ എതിരാളികൾ പോലും തൊഴുത്തു നിൽക്കുന്നു അതായിരുന്നു എന്നും കിഴക്കിന്റെ ഈ വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്ത